আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহর মতে আমরা সকলেই ভালো আছি গত পর্বে আলোচনা করা হয়েছিল ইন্ট্রোডাকশন অফ ফিজিওলজি অ্যান্ড হোমিওস্টেসিস তো যদি কেউ সেই পর্বটি না দেখে থাকি তাহলে আমাদের মিশন গাইটন প্লে লিস্ট থেকে সেই পর্বটি অবশ্যই দেখে নেব তাহলে আমাদের পড়ার ফ্লোটা ঠিক থাকবে আমরা সব কিছু সিরিয়ালি বুঝতে পারব আমাদের চ্যাপ্টার নেম হচ্ছে দি সেল অ্যান্ড ইটস ফাংশন মানে আমাদের কোষ এবং এটার বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা হবে আমাদের এই চ্যাপ্টারে ফিজিওলজিটাকে অবশ্যই আমাদের খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে কারণ আমাদের এই ফিজিওলজিটা আমাদের প্যাথোলজি ফার্মাকোলজি এই সব বুঝতে খুব হেল্প করবে তাই আমরা অবশ্যই গাইটন থেকে ফিজিওলজিটাকে ভালোভাবে বুঝে নেব তো শুরু করা যাক আমাদের আজকের পড়াশোনা ইচ অব দ্য হান্ড্রেড ট্রিলিয়ন সেল ইন এ হিউম্যান বিং ইজ এ লিভিং স্ট্রাকচার দ্যাট ক্যান সার্ভাইভ ফর মান্থ অর ইয়ার্স প্রোভাইডেড ইটস সারাউন্ডিং ফ্লুইড কন্টেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নিউট্রিয়েন্ট মানে আমাদের এই বডিটা একশো ট্রিলিয়ন সেলের সমষ্টি যার ফলে আমরা মাসের পর মাস বছরের পর বছর বাঁচতে পারি এই সব সেলের কার্যাবলীর মাধ্যমে আর এই সব সেলগুলো নিউট্রিয়েন্ট পেয়ে থাকে আশেপাশের যে ফ্লুইডগুলো আছে সেই ফ্লুইড থেকে যার ফলে এই সেলগুলো বেঁচে থাকে আর সেল বেঁচে থাকা মানে আমরা নিজেরা বেঁচে থাকা সেল আর দ্য বিল্ডিং ব্লক অব দ্য বডি কোষ হচ্ছে একটা দেহের গাঠনিক একক প্রোভাইডিং স্ট্রাকচার ফর দ্য বডিস টিস্যু অ্যান্ড অর্গান ইনজেস্টিং নিউট্রিয়েন্ট অ্যান্ড কনভার্টিং দ্যাম টু এনার্জি অ্যান্ড পারফর্মিং স্পেশালাইজড ফাংশন আমাদের এই কোষগুলো বিভিন্ন রকম টিস্যু এবং অর্গান গঠন করে থাকে আর সেই সাথে বিভিন্ন রকম নিউট্রিয়েন্টগুলো যে আমাদের বডিতে প্রবেশ করে সেইগুলোকে এনার্জিতে রূপান্তর করে এই কোষ আর সেই সব এনার্জির ফলে আমাদের এই কোষ বিভিন্ন রকম কাজ করে থাকে সেল অলসো কন্টেন দ্য বডিস হেরিডিটারি কোড দ্যাট কন্ট্রোল দ্য সাবস্টেন্স সিনথেসাইজড বাই দ্য সেল অ্যান্ড পারমিট দ্যাম টু মেক কপিস অফ দ্যাম সেল মানে সেলের মধ্যে আমাদের একটা হেরিডিটারি কোড থাকে মানে জেনেটিক কিছু কোড থাকে যেই সব কোডের কারণে এই সেল সাবস্টেন্সগুলো সিনথেসাইজড হতে পারে নির্দিষ্ট একটা ওয়েতে এগুলো সিনথেসাইজড হতে পারে যেগুলো নিজের কপি তৈরি করতে সক্ষম টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফাংশন অফ দ্য অর্গান অ্যান্ড আদার স্ট্রাকচার অফ দ্য বডি ইট ইজ এসেন্সিয়াল দ্যাট উই ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেসিক অর্গানাইজ দি বেসিক অর্গানাইজেশন অফ দ্য সেল অ্যান্ড ইটস অ্যান্ড দ্য ফাংশন অফ ইটস কম্পোনেন্ট পার্ট মানে আমরা যদি অর্গান এবং বিভিন্ন রকম স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানতে চাই আমাদের বডির তাহলে অবশ্যই আমাদের আগে সেল এবং এইসব সেল অর্গানালি যেইসব আছে সেই সব সম্পর্কে অবশ্যই খুব ভালোভাবে জানতে হবে অর্গানাইজেশন অফ দ্য সেল এ টিপিক্যাল সেল অ্যাস সিন বাই দ্য লাইট মাইক্রোস্কোপ ইজ শোন ইন ফিগার টু ওয়ান মানে লাইট মাইক্রোস্কোপের ভিতরে একটা সেলকে এরকম দেখা যায় ইটস টু মেজর পার্ট আর দ্য নিউক্লিয়াস অ্যান্ড দ্য সাইটোপ্লাজম মানে একটা সেলের দুইটা মেন পার্ট থাকে একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস আর একটা সাইটোপ্লাজম দি নিউক্লিয়াস ইজ সেপারেটেড ফ্রম দ্য সাইটোপ্লাজম বাই নিউক্লিয়ার মেমব্রেন মানে নিউক্লিয়াসটা আলাদা হয়ে থাকে সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন দ্বারা অ্যান্ড দ্য সাইটোপ্লাজম ইজ সেপারেটেড ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং ফ্লুইড বাই এ সেল মেমব্রেন অলসো কলড দ্য প্লাজমা মেমব্রেন আর সাইটোপ্লাজমটাও আলাদা হয়ে থাকে অন্যান্য আশেপাশের ফ্লুইড থেকে সেল মেমব্রেনের মাধ্যমে এই সেল মেমব্রেনের আরেকটা নাম হচ্ছে কি প্লাজমা মেমব্রেন দি ডিফারেন্ট সাবস্টেন্স দ্যাট মেক আপ দ্য সেল আর কালেকটিভলি কলড প্রোটোপ্লাজম বিভিন্ন রকম পদার্থ দিয়ে যে সেলটা তৈরি হল এই সবগুলোকে একসাথে বলা হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম ইজ কম্পোস্ট মেনলি অফ ফাইভ বেসিক সাবস্টেন্স প্রোটোপ্লাজমটা মূলত পাঁচ ধরনের মৌলিক উপাদান দিয়ে তৈরি মানে এইসব বেসিক যে পাঁচটা উপাদান আছে এর মধ্যে এই পাঁচটা উপাদান হচ্ছে পানি এর বিভিন্ন রকম আয়নিক উপাদান ইলেকট্রোলাইট প্রোটিন লিপিড এবং কার্বোহাইড্রেট তো আমরা এই বেসিক উপাদানগুলো সম্পর্কে আমরা এখন বিস্তারিত জানব 
তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের এই সেলটা মূলত কি কি দিয়ে তৈরি এবং কিভাবে এটা তৈরি হয় এই বিষয়গুলো আমাদের বিস্তারিত জানা খুবই দরকার ওয়াটার দি প্রিন্সিপাল ফ্লুইড মিডিয়াম অফ দ্য সেল ইজ ওয়াটার হুইস ইজ প্রেজেন্ট ইন মোস্ট সেল এক্সেপ্ট ফর ফ্যাট সেল ইন এ কনসেনট্রেশন অফ সেভেন্টি টু এইটটি ফাইভ পারসেন্ট মানে পানিটা হচ্ছে যে কোনো সেলের জন্য একটা মেইন ফ্লুইড মিডিয়াম শুধুমাত্র ফ্যাট সেলগুলোতে এই ফ্লুইড মিডিয়াম হিসেবে ওয়াটারটা থাকে না আর প্রত্যেকটা সেলের মধ্যেই এই ফ্লুইড মিডিয়াম হিসেবে ওয়াটারটা থাকে যার কনসেনট্রেশনটা থাকে প্রায় সত্তর থেকে পঁচাশি ভাগ মেনি সেলুলার কেমিক্যাল আর ডিজলভড ইন ওয়াটার বিভিন্ন রকম রাসায়নিক উপাদান এই পানির ভিতরে দ্রবীভূত হয়ে থাকে আদার আর সাসপেন্ডেড ইন দ্য ওয়াটার অ্যাজ সলিড পার্টিকেল এবং এইসব কেমিক্যাল উপাদান ছাড়া অন্যান্য যেসব উপাদানগুলো আছে সেইগুলো সলিড পার্টিকেল হিসেবে ওয়াটারের মধ্যে সাসপেন্ডেড হয়ে থাকে কেমিক্যাল রিয়াকশন টেক প্লেস এমং দ্য ডিজলভ কেমিক্যাল অর অ্যাট দ্য সার্ভিস অফ দ্য সাসপেন্ডেড পার্টিকেল অর মেমব্রেন মানে সেলের ভিতরে যেসব কেমিক্যাল দ্রবীভূত থাকে সেই সব কেমিক্যালের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে আয়নস ইম্পর্টেন্স আয়নস ইন দ্য সেল ইনক্লুড পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট সালফেট বাইকার্বনেট মানে একটা সেলের ভিতরে বিভিন্ন রকম যে ইম্পর্টেন্স আয়নগুলো থাকবে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট সালফেট বাইকার্বনেট আর কিছু কম পরিমাণে থাকে মানে স্মলার কোয়ান্টিটিস অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যান্ড ক্যালসিয়াম মানে সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এই এই আয়নগুলো একটু কম পরিমাণে থাকে দি আয়নস প্রোভাইড ইনঅরগ্যানিক কেমিক্যাল ফর সেলুলার রিয়াকশন অ্যান্ড অলসো আর নেসেসারি ফর অপারেশন অফ সাম অফ দ্য সেলুলার কন্ট্রোল মেকানিজম মানে সেলুলার রিয়াকশনের জন্য আমাদের এই সব ইনঅরগ্যানিক কেমিক্যালগুলো কাজ করে থাকে বা এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা শক্তিগুলো পেয়ে থাকি ফর ইনস্ট্যান্ট আয়ন অ্যাক্টিং অ্যাট দি সেল মেমব্রেন আর রিকোয়ার্ড ফর ট্রান্সমিশন অফ ইলেকট্রোকেমিক্যাল ইম্পালস ইন নার্ভ অ্যান্ড মাসেল ফাইবার মানে বিভিন্ন রকম মাসেল ফাইবারের অ্যাকশন এবং সেই সাথে আমাদের যে নার্ভ ইম্পালসগুলো আছে সেগুলো ট্রান্সমিট হতে এই রকম কেমিক্যাল সাবস্টেন্সের আয়নিক ব্যালেন্সটা দরকার এবং আয়নিক পারফরমেন্স বা আয়নিক অ্যাকশনটা দরকার সোজা কথা এই আয়নিক অ্যাকশনের মাধ্যমে বা বিভিন্ন রকম আয়ন অ্যাকচেঞ্জের মাধ্যমে এই নার্ভ সিগনাল এবং মাসেল ফাইবারগুলো কাজ করে থাকে এখন আমরা জানব প্রোটিন সম্পর্কে প্রোটিনস আফটার ওয়াটার দি মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট সাবস্টেন্স ইন মোস্ট সেল আর প্রোটিন পানির পরে যে বেশি উপাদানটা থাকে একটা সেলের ভিতরে তা হচ্ছে প্রোটিন হুইস নর্মালি কনস্টিটিউট টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ দ্য সেল মাস মানে একটা সেলের দশ থেকে বিশ ভাগই থাকে প্রায় প্রোটিন দিস প্রোটিন ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু টু টাইপস এই প্রোটিনগুলো দুইটা ভাগে বিভক্ত থাকে একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল প্রোটিন আর একটা হচ্ছে ফাংশনাল প্রোটিন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন আর প্রেজেন্ট ইন দ্য সেল মেনলি ইন দ্য ফর্ম অফ লং ফিলামেন্ট দ্যাট আর পলিমার অফ মেনি ইন্ডিভিজুয়াল প্রোটিন মলিকুল মানে সেলের ভিতরে যেসব গাঠনিক প্রোটিনগুলো থাকবে সেই সব প্রোটিনগুলো বিভিন্ন রকম প্রোটিন মলিকুলের একটা লম্বা স্ট্রাকচার এ প্রমিনেন্ট ইউজ অফ সাচ ইন্ট্রাসেলুলার ফিলামেন্ট ইজ টু ফর্ম মাই মাইক্রো টিউবুল দ্যাট প্রোভাইড দ্য সাইটোস্কুলেটন অফ সাচ সেলুলার অর্গানালিজ অ্যাজ সিলিয়া নার্ভ একজন দ্য মাইটোটিক স্পাইন্ডাল দি মাইটোটিক স্পিন্ডাল অফ দ্য সেল আন্ডার গোয়িং মাইটোসিস অ্যান্ড এ টেনগ্লেট অ্যান্ড এ টেনগ্লেট মাস অফ থিন ফিলামেন্টাস টিউবুল দ্যাট হোল্ড দ্য পার্ট অফ দ্য সারোপ্লাজম অ্যান্ড নিউক্লোপ্লাজম টুগেদার ইন দ্য রেসপেক্টিভ কম্পার কম্পার্টমেন্ট এই সব স্ট্রাকচারাল প্রোটিনের কিছু অংশ মাইক্রো টিউবুল গঠন করে যেগুলো হচ্ছে মূলত সাইটোস্কেলেটন এগুলো অর্গানালিগুলোকে সাপোর্ট দিয়ে থাকে এই সাইটোস্কেলেটনগুলো সেলুলার যে অর্গানালি আছে সেই অর্গানালিগুলোকে সাপোর্ট দিয়ে থাকে আর এই সব ফিলামেন্টের সাবস্টেন্সগুলো সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লোপ্লাজমের কিছু পার্টকে হোল্ড করে রাখে ফিব্রিলার প্রোটিন আর ফাউন্ড আউটসাইড দ্য সেল মানে ফিব্রিলার যে যেসব প্রোটিনগুলো আছে সেই সব প্রোটিনগুলো সেলের বাইরে পাওয়া যায় স্পেশালি ইন দ্য কোলাজেন অ্যান্ড ইলাস্টিন ফাইবার অফ কানেকটিভ টিস্যু আর এইসব ফিব্রিলার প্রোটিন কোথায় বেশি পাওয়া যায় কোলাজেনে আর ইলাস্টিন ফাইবারে 
and in blood vessel wall tendon ligament and so forth esarao ei fibrillar protein gulo ke paoa jay bibhinno rokom rakto nalikar wall e tendon e ligament e ei sob jaygay amra ei fibrillar protein gulo peye thaki the functional protein are an entirely different type of protein and are usually composed of combination of a few molecule in the tubular globular form functional protein ta ekdom different type er ekta protein ar jeta muloto ghotito hoye thake tubular globular form e this protein are mainly the enzyme of the cell mane ei sob functional protein gulo muloto cell er enzyme hisebe kaj kore in contrast to the fibrillar protein are often mobile in the cell fluid মানে এই সব ফাংশনাল প্রোটিনগুলো সেলের যে ফ্লুইড আছে সেই ফ্লুইডের মধ্যে চলাফেরা করতে পারে বা চলাফেরা করে অলসো মেনি অফ দ্যাম আর অ্যাডারেন টু মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার ইনসাইড দ্য সেল মানে এই সব সেল মেমব্রেনের যে ভিতরের অংশগুলো আছে সেই অংশগুলোতে এগুলো লেগে থাকে বা এগুলো সেখানে থেকে কাজ করে দি এনজাইম কাম ইন টু ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট উইথ আদার সাবস্টেন্স ইন দ্য সেল ফ্লুইড অ্যান্ড ক্যারালাইজ স্পেসিফিক ইন্টারসোলার কেমিক্যাল রিয়েকশন মানে এই সব প্রোটিনগুলো ফাংশনাল প্রোটিনগুলো এনজাইম হিসেবে বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল রিয়েকশনে কাজ করে বা কেমিক্যাল রিয়েকশন ঘটাই থাকে ফর ইনস্ট্যান্ট দি কেমিক্যাল রিয়েকশন দ্যাট স্প্লিট গ্লুকোজ ইন টু দ্য কম্পোনেন্ট পার্ট অ্যান্ড দ্য কম্বাইন্ড দিস উইথ অক্সিজেন টু ফর্ম কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড ওয়াটার হোয়াইল সিমুলটেনিয়াসলি প্রোভাইডিং এনার্জি ফর সেলুলার ফাংশন আর অল ক্যাটালাইজড বাই সিরিজ অফ প্রোটিন এনজাইম আর এইসব ফাংশনাল প্রোটিনগুলো বিভিন্ন রকম এনজাইম হিসেবে কাজ করে গ্লুকোজটাকে ভেঙে ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে আর সেই ক্ষুদ্র কণাগুলোকে অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড করে এই প্রোটিন এনজাইমগুলো যার ফলে এনার্জি প্রোডাকশনের সাথে সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইডও তৈরি হয় এখন আমরা জানব লিপিড সম্পর্কে লিপিড আর সেপারেল টাইপ অফ সাবস্টেন্স দ্যাট আর গ্রুপড টুগেদার বিকজ অফ দেয়ার কমন প্রপার্টি অফ বিগিন সোলেবল ইন এ ফ্যাট সলভেন্ট মানে লিপিডটা হচ্ছে কিছু সাবস্টেন্সের সমষ্টি যেগুলো একসাথে হয়ে থাকে আর এগুলো ফ্যাট সলভেন্টের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবে দ্রবীভূত হতে পারে বা দ্রবীভূত হয়ে থাকে স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট লিপিড আর ফসফোলিপিড কোলেস্টেরল হুইজ টুগেদার কনস্টিটিউট অনলি অ্যাবাউট টু পার্সেন্ট অফ দ্য টোটাল সেল মাস মানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট লিপিড হচ্ছে ফসফোলিপিড আর কোলেস্টেরল যেটা টোটাল সেল মাসের মানে টোটাল সেলের মাত্র দুই পার্সেন্ট গঠন করে থাকে দি সিগনিফিকেন্স অফ ফসফোলিপিড অ্যান্ড কোলেস্টেরল ইজ দ্যাট দে আর মেনলি ইনসুলেবল ইন ওয়াটার মানে এই ফসফোলিপিড আর কোলেস্টেরলটার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো ওয়াটারে দ্রবীভূত হয় না দেয়ার ফর আর ইউজ টু ফর্ম দ্য সেল মেমব্রেন অ্যান্ড ইন্ট্রাসেলুলার মেমব্রেন বেরিয়ার দ্যাট সেপারেট দ্য ডিফারেন্স আর এইসব লিপিডের মাধ্যমে সেল মেমব্রেন গঠিত হয়ে থাকে বেরিয়ার তৈরি করে থাকে ইন এডিশন টু ফসফোলিপিড অ্যান্ড কোলেস্টেরল সাম সেল কন্টেন লার্জ কোয়ান্টিটিস অফ ট্রাইগ্লিসারাইড অলসো কল্ড নিউট্রাল ফ্যাট মানে সেলের ভিতরে ফসফোলিপিড এবং কোলেস্টেরল বেশি থাকার সাথে সাথে আরও কিছু উপাদান থাকে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড এটা অনেক বেশি পরিমাণে থাকে আর ট্রাইগ্লিসারাইডের আরেকটা নাম হচ্ছে নিউট্রাল ফ্যাট ইন দ্য ফ্যাট সেল মানে ফ্যাট সেলের ভিতরে ট্রাইগ্লিসারাইড অফ এন অ্যাকাউন্ট ফর অ্যাজ মাস এস নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য সেল মাস মানে ফ্যাট সেলের প্রায় পঁচানব্বই ভাগ গঠন করে থাকে এই ট্রাইগ্লিসারাইড দি ফ্যাট স্টোর্ড ইন দিস সেল দি ফ্যাট স্টোর্ড ইন দি সেল রিপ্রেজেন্ট দ্য বডিস মেন স্টোর হাউস অফ এনার্জি গিভিং নিউট্রিয়ান দ্যাট ক্যান লেটার বি ইউজ টু প্রোভাইড এনার্জি হোয়ার এভার ইন দ্য বডি ইট ইজ নিডেড মানে ফ্যাট সেলের ভিতরে ফ্যাটগুলো জমা হয়ে থাকে এবং এইগুলো এনার্জির একটা স্টোর হাউস হিসেবে কাজ করে যখন আমাদের বডিতে এনার্জির ঘাটতি দেখা দেয় তখন এই ফ্যাট সেলগুলো ভেঙে গিয়ে বা ফ্যাট সেলের বা ফ্যাট সেল থেকে আমরা এনার্জি পেয়ে থাকি কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট হ্যাভ লিটিল স্ট্রাকচারাল ফাংশন ইন দ্য সেল অ্যাকসেপ্ট এজ পার্ট অফ গ্লাইকোপ্রোটিন মলিকুল মানে স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্টে মানে একটা সেলের স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্টে কার্বোহাইড্রেটটা খুবই কম পরিমাণে থাকে শুধুমাত্র গ্লাইকোপ্রোটিন মলিকুল বাদে কারণ গ্লাইকোপ্রোটিন মলিকুলটা একটু বেশি পরিমাণে থাকে বাট দে প্লে এ মেজর রোল ইন নিউট্রিশন অব দ্য সেল 
মানে সেলের নিজের নিউট্রিশনের জন্য এই গ্লাইকো প্রোটিনগুলো বেশি রোল প্লে করে থাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে থাকে মোস্ট হিউম্যান সেল ডো নট মেনটেন লার্জ স্টোর অফ কার্বোহাইড্রেট মানে মানুষের যে সেলগুলো থাকবে মানে হিউম্যান বডির যে সেলগুলো থাকবে এগুলো বেশি পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট স্টোর করে রাখতে পারে না দি অ্যামাউন্ট ইউজুয়ালি অ্যাভারেজ অ্যাবাউট ওয়ান পারসেন্ট অফ দ্য দি অ্যামাউন্ট ইউজুয়ালি অ্যাভারেজ অ্যাবাউট ওয়ান পারসেন্ট অফ দেয়ার টোটাল মাস মানে এই কার্বোহাইড্রেট স্টোরের অ্যামাউন্টটা টোটাল বডি মাসের তুলনায় মাত্র ওয়ান পারসেন্ট হয়ে থাকে বাট ইনক্রিজ টু অ্যাজ মাজ এস থ্রি পারসেন্ট ইন মাসেল সেল অ্যান্ড অকেশনালি সিক্স পারসেন্ট ইন লিভার সেল কিন্তু আমাদের এই মাসেল সেলের ক্ষেত্রে এই কার্বোহাইড্রেট স্টোরের পরিমাণটা তিন পারসেন্ট আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে লিভার সেলের ক্ষেত্রে এটা ছয় পারসেন্ট হয়ে থাকে হাওয়েভার যাই হোক কার্বোহাইড্রেট ইন দ্য ফর্ম অফ ডিজলভ গ্লুকোজ ইজ অলওয়েজ প্রেজেন্ট ইন দ্য সারাউন্ডিং এক্সট্রা সোলার ফ্লুইড সো দ্যাট ইট ইজ রেডিলি অ্যাভেলেবল টু দ্য সেল মানে এক্সট্রা সোলার ফ্লুইডে এই কার্বোহাইড্রেটটা দ্রবীভূত গ্লুকোজ হিসেবে সব সময় থাকে অলসো এ স্মল অ্যামাউন্ট অফ কার্বোহাইড্রেট ইজ স্টোর্ড ইন দ্য সেল ইন দ্য ফর্ম অফ গ্লাইকোজেন মানে সেলের ভিতরে যে কার্বোহাইড্রেটটা স্টোর হয় আর এই স্টোর হওয়ার ফর্মটার নাম হচ্ছে গ্লাইকোজেন মানে গ্লাইকোজেন হিসেবে কার্বোহাইড্রেট স্টোর হয়ে থাকে হুইস ইজ অ্যান ইনসলেবল পলিমার অফ গ্লুকোজ মানে এটা গ্লুকোজের একটা পলিমার যেগুলো দ্রবীভূত হয় না দ্যাট ক্যান বি ডি পলিমারাইজড অ্যান্ড ইউজড র্যাপিডলি টু সাপ্লাই দ্য সেল এনার্জি নিড মানে এই গ্লাইকোজেনটা খুব সহজেই এবং খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যায় এবং এগুলো এনার্জি এবং যখন দ্রুত এনার্জির দরকার পড়ে তখন এগুলো এনার্জি দিয়ে থাকে বা এনার্জি সাপ্লাই করে থাকে এই হচ্ছে আমাদের আজকের আয়োজন ইনশাল্লাহ পরবর্তী আয়োজনে আরেকটা নতুন টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব আমরা চেষ্টা করব এই গাইটনের প্রতিটা টপিক্স সম্পর্কে জানার তাই আমরা একটা টপিক্সও বাদ দিব না আমাদের যে পর্বগুলো সাজানো হবে বা আমাদের যে ভিডিওগুলো আপলোড করা হবে প্রত্যেকটা টপিক্সের নাম দিয়েই টাইটেলগুলো দেওয়া থাকবে তার মানে আমরা এই টপিক্সের নাম লিখে সার্চ করলে আমরা যাতে ভিডিওগুলো পাই তাই আমরা টপিক্স অনুযায়ী পড়াশোনা করব আর টপিক্স অনুযায়ী আমাদের ভিডিও আপলোড হবে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন যাতে আমরা বাংলায় চিকিৎসা শিক্ষাটাকে খুব সহজে শিখতে পারি ধন্যবাদ